विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे हॅलोजन डेरिटी ऑफ अल्के ऑलरेडी याचे भरपूर व्हिडिओ जरी तयार केले असले तरी पुन्हा एकदा मी रिव्हिजन का घेतोय कारण आज याच्यावरती एक मॉक टेस्ट होणार आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक मी प्रोव्हाइड करतोय ओके बघा एक क्विक रिव्हिजन म्हणून आपण घेतोय एक लक्षात काय आलं माझ्या बघा की हॅलोजन डेरिटीव ना सगळे क्वेश्चन एकदम इझी असतात पण कुठले क्वेश्चन जास्त विचारले गेले त्याची एक मी लिस्ट तयार केले आर एस कॉन्फिग्रेशन खूप वेळा विचारलं आहे आता आर एस कॉन्फिग्रेशनचा प्रश्न कसा असतो की तुम्हाला ऑप्शनमध्ये चार ग्रुप दिलेले असतात आणि हायेस्ट किंवा लोएस्ट प्रायोरिटी कुणाची असं विचारतील नाही तर क्वेश्चनमध्ये चार ग्रुप देतील आणि त्यांची असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग ऑर्डरनुसार प्रायोरिटी प्रायोरिटीनुसार असेंडिंग किंवा डिसेंडिंग ऑर्डरमध्ये तुम्हाला लावायला सांगतील लक्षात घ्या त्याची अरेंजमेंट करायला सांगतील मग आता करायचं काय टेक्स्टबुकमध्ये दिलं आहे त्याच्यावर बेस्टच क्वेश्चन सी ईटीत आले आहेत लक्षात घ्या तुम्हाला रूल्स ते फॉलो करायचे आहेत ॲटॉमिक नंबरचा रूल आहे तो फॅन्टम ॲटमचा रूल आहे पेज आणि तिथं ना या ही जी कन्सेप्ट टेक्स्टबुकमध्ये आपल्या एक्सप्लेन केले त्याच्या शेवटी तुम्ही त्यांनी सगळे ॲटम प्रोव्हाइड केलेत आणि त्यांची अरेंजमेंट करून दिले अकॉर्डिंग टू त्याची प्रायोरिटी म्हणूया आपण मग ते एकदा तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल आता नेक्स्ट काय बघा बॉइलिंग पॉईंट म्हणजे फिजिकल प्रॉपर्टीज म्हणूया आपण मग लक्षात घ्या कुठल्या अल्की लालाटची बॉलिंग पॉईंट जास्त असते मग ते मॉलिक्युलर मासवर डिपेंड आहे का या गोष्टींचा फिजिकल प्रॉपर्टी मध्ये दिलंय त्यांनी प्रॉपर्टीज तिथं स्टडी करा निकोल प्रिझम सांगू का तुम्हाला मी ऍक्च्युली ना हा ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी मधलाच प्रश्न आहे लक्षात घ्या आता ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी पण बऱ्याच वेळा विचारलंय ओके त्याच्यानंतर निकोल प्रिझम कोणत्या मटेरियल पासून बनवतात किंवा निकोल प्रिझम तयार करण्यासाठी कशाचा यूज होतो हा क्वेश्चन ऑलमोस्ट तीन वेळा आलाय टू थाउजंड नाईनटीनला आलेला आहे दोन वेळा त्याच्या अगोदर टू थाउजंड फिफ्टीनला पण आलेला आहे ते सांगू का कॅल्साइट क्रिस्टल असतं तुम्हाला निकोल प्रिझम माहिती आहे ॲक्च्युली तुम्हाला आठवतं आहे का बघा लक्षात घ्या की समजून घ्या की आता हा इथं कट केलेला असतो तुम्हाला आठवत असेल तर बघा की लाईट इकडं आणि इकडं लक्षात घ्या इकडं ऑर्डिनरी आहे इकडं एक्स्ट्रॉर्डिनरी आहे म्हणजे म्हणजे कुठली लाईट मिळते माहिती आहे ना तुम्हाला प्लेन पोलोरायझर लाईट आणि ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी सांगू का हा जो निकोल प्रिझम आहे ना तो बनवतात कॅल्साइट क्रिस्टलपासून ओके किंवा आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला लिहिताना कॅल्शियम कार्बोनेट लिहावा आहे सी ए सी ओ थ्री तुम्ही टेक्स्टबुकमध्ये चेक करा मग त्या क्रिस्टलमध्ये कट करतात पुन्हा ते कनेक्ट करतात कॅनडा बाल्सम यूज करून कनेक्ट करतात सगळं दिलं आहे तुमच्या पुस्तकात एकदा वाचा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल पण एकच क्वेश्चन तीन वेळा रिपीट झालं आणि मी एक ऑब्झर्व केलं आहे कालभर का लक्षात घ्या की जेईच्या अगोदर ए आय ट्रिपल एक्झाम होती बरोबर आहे आणि ए आय ट्रिपल ई एक्झाममध्ये टू थाउजंड सिक्सपासून टू थाउजंड ट्वेल्वपर्यंत थर्टीनपासून जेई स्टार्ट झाली त्याच्यातलेच क्वेश्चन आहे तसे सिलेक्ट करून सीटला वापरले जात आहेत तेव्हा तुम्ही काय करा लक्षात घ्या पास्ट इयर क्वेश्चन पेपर कराच बळा नो क्वेश्चन सॉल्व्ह करा पास्ट इयर क्वेश्चन म्हणूया आपण पहिला हे सी ई डीचं सॉल्व्ह करा आणि नंतर ते सुद्धा सॉल्व्ह करा आणि बघा तुम्हाला सगळंच सोपं जाईल आहे तसे क्वेश्चन तुम्हाला बघायला मिळतील पण निकोल प्रिझम लक्षात आलं आता नेम रिॲक्शन्स आता होतं काय बघा रिॲक्शन्स म्हणले की भीती सी ई टीत घाबरायची काही गरजच नाही आहे ना आपण थोड्याशा की नाही रिॲक्शन बघूयाच बघा लक्ष द्या अँड अल्किल हा लाईट हॅव्हिंग मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सी फोर एच नाईन बी आर दिलं आहे स्ट्रक्चर नाही दिलं त्यांनी मग ते आयसो आहे का टर्शरी आहे सेकेंडरी आहे का यन ब्युटीला आहे काही दिलेलं नाही आहे असं काही हरकत नाही ऑन रिॲक्शन विथ सोडियम मेटल सोडियम मेटल वुड्स रिॲक्शन लक्षात ठेवाच खूप क्वेश्चन विचारले त्यांनी वुड्स रिॲक्शनचे सोडियम मेटल इन प्रेझेन्स ऑफ इथर Gives टू फाइव डाय मिथिल हेक्झॅन टू फाइव डाय मिथिल हेक्झॅन प्रॉडक्ट दिलाय रिॲक्शन विथ सोडियम मेटल पण कुठलं अल्किल हॅलड असं विचारलंय अरे प्रॉडक्ट कुठलं आहे ते बघूया ना टू फाइव डाय मिथिल हेक्झॅन ना हेक्झॅन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू फाइव मग टू ला मिथिल वन टू थ्री फोर फाइव ला मिथिल ओके एक लक्षात घ्या मी तुम्हाला सांगतो काय ते समजून घ्या तर आपल्याला त्याला सिमेट्रिकली ब्रेक करायचं आहे मग तुम्हाला अल्की झाला कुठला आहे तो कळेल वुड्स रिॲक्शनमध्ये हे लक्षातच ठेवा म्हणजे बरोबर मी हाफ पार्ट केलं तसं इमॅजिन करा मग हा तुमचा अल्किल हालाइड असणार आहे म्हणजे कसं असणार माहिती आहे का की सी एच थ्री हा सी एच वरती येणार इथं सी एच थ्री हा आणि डॅश सी एच टू बी आर म्हणजे कार्बन चार आहेत ओके हायड्रोजन बघा थ्री थ्री सिक्स सेवन एट नाईन आहेत सी फोर एच नाईन बी आर म्हणजे ठीक आहे बरं याचं नाव काय याचं नाव आहे आयसो ब्युटिल ब्रोमाइड आयसो का दुसऱ्या कार्बनला इथं 
मिथिल ग्रुप आहे म्हणजे हे झालं आयसो बरं हा क्वेश्चन आला टू थाउजंड नाईनटीनला आता लगेच मी टू थाउजंड थर्टीनला तुम्हाला नेतो लक्षात घ्या थर्टीनचा क्वेश्चन तुम्हाला दाखवतोय आणि त्यांनी विचारलंय विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयसोब्युटील ग्रुप काय लक्षात आलं का तुमच्या ग्रुप अरे हाच तर आहे आयसोब्युटील ग्रुप बघा ना आयसो चेन आहे टोटल चार कार्बन आहेत म्हणजे ब्युटील आणि अजून एक पुढं असतं तर आयसो पेंटील आयसो हेक्झेल म्हणजे तुम्हाला स्ट्रक्चर्स आले पाहिजेत रिॲक्शन्स त्याच्याशिवाय कळणारच नाहीत तुम्हाला स्ट्रक्चर आलं पाहिजे तुम्हाला नॉमिन ग्लेचर माहिती पाहिजे आता सांगतो ज्यांनी आतापर्यंत रिॲक्शन्स केल्याच नाहीत ना त्यांनी बाळांनो समजून घ्या अजून चान्स आहे आपल्याकडं तुम्ही आय यू पी सी नॉमिन ग्लेचर अगोदर क्लिअर करा आणि तुम्हाला सांगू का जास्तीत जास्त चार कार्बनपर्यंतच्याच रिॲक्शन्स असतात पेंटील हेक्झिल याच्या रिॲक्शन कॉम्प्लिकेटेड सिलेबसमध्ये नाहीच आहेत मग तुम्हाला कुठली स्ट्रक्चर लक्षात ठेवायचे आहेत आयसो ठीक आहे ब्युटील सेकंडरी ब्युटील यन ब्युटील किंवा यन आयसो हे स्ट्रक्चर लक्षात ठेवायचे नियोची कुठली रिॲक्शनच नाही आहे नियो ग्रुपची म्हणून आपण मग ओके लक्षात आलं तुमचा हा क्वेश्चन इझी होता आता अजून एक प्रश्न की हा तर प्रश्न तुम्हाला सांगतो टू थाउजंड नाईनटीनचाच आहे बरं का टू थाउजंड नाईनटीनला गेल्या वर्षी ऑनलाईन एक्झाम आणि भरपूर पेपर झाले होते भरपूर शिफ्ट्स होते म्हणून आपण मॉर्निंग इव्हिनिंग त्याप्रमाणे आता लक्षात घ्या क्वेश्चन काय वाचून दाखवतो रिप्लेसमेंट ऑफ डायझोनियम ग्रुप बाय क्लोरिन युझिंग क्युप्रस क्लोराईड इज नोन ॲज आता कसा प्रश्न तो कळाला का घाबरायची गरज नाही आहे सँडमेअर्स रिॲक्शन आहे रिप्लेसमेंट ऑफ डायझोनियम ग्रुप म्हणलं की सँडमेअर्स रिॲक्शन आहे मग ॲन्सर आहे सँडमेअर्स रिॲक्शन अगदी बरोबर आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का रिॲक्शन्समध्ये जर अजून आपण गेलो ना थोडंसं बघा मी सांगतो काय ते ही पण जे ई लेवलचा क्वेश्चन जे ई लेवलचं म्हणजे जे ईत आलेला क्वेश्चन आहे हा विच रिॲक्शन इज युजफुल इन एक्सचेंज ऑफ हॅलोजन इन अल्किल क्लोराईड बाय आयोडाईड म्हणलं आहे त्यांनी आता आयोडाईड म्हणलं की फिंकल स्टँड रिॲक्शन बरोबर ना सांगा बघू प्रोनाउन्सिएशन माझं करेक्ट आहे ना फिंकल स्टँड रिॲक्शन आणि त्याच्याऐवजी जर फ्लोराईड फॉर्मेशन म्हणलं की स्वार्ट रिॲक्शन मग इथं आयोडाईड आहे फिंकल स्टँड रिॲक्शन करेक्ट आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगू का पुन्हा निकोल प्रिझमचा रिपीट झालेलाच आहे आता थांबा प्रोपीनची रिॲक्शन एच सी एल बरोबर आता सांगतो हे पण ना सांगतो इथं लिहिलं नाही आहे मी आता समजून घ्या मार्कोनिक ऑप्स रूल पॅरॉक्साईड इफेक्ट पण पॅरॉक्साईड इफेक्ट आता बघा यांनी काय दिलं आहे एच सी एलची रिॲक्शन प्रोपीन बरोबर आता प्रोपीन जो आहे ना प्रोपीन त्यात इथं जर डबल बॉन्ड घेतला तर इथं दोन हायड्रोजन येतील ओके इथं एकच हायड्रोजन येईल इथं तीन हायड्रोजन येतील हा मग इथं कमी हायड्रोजन आहेत ना अरे पण त्यांनी एच सी एल बरोबर रिॲक्शन इन प्रेझन्स ऑफ पॅरॉक्साईड दिलं आहे आता इन प्रेझन्स ऑफ पॅरॉक्साईड म्हणलं की बऱ्याच जणांना वाटणार आहे की पॅरॉक्साईड इफेक्ट पॅरॉक्साईड इफेक्ट फक्त एच बी आर साठी असतो रिझन पाहिजे इलेव्हनचं टेक्स्टबुक ओपन करा आणि त्यात दिलं आहे त्यांनी ठीक आहे मग आता मला सांगा जरी एच सी एल बरोबर रिॲक्शन इन प्रेझन्स ऑफ एच टू ओ टू किंवा पॅ हायड्रोजन पॅरॉक्साईड असेल तर ती अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑप्स रूल होणार हा जो निगेटिव्ह पार्ट आहे तो इथंच अटॅच होणार आहे आणि हायड्रोजन इथं अटॅच होईल डबल बॉन्डचं सिंगल बॉन्ड काय नाव त्याचं रे टू क्लोरो प्रोपेन तयार होईल टू क्लोरो प्रोपेन आणि त्या ॲन्सर करेक्ट आहे मग आता तुमच्या लक्षात आलं का की रिॲक्शनमध्ये तुम्हाला आता बघा आणखीन एक वाचून दाखवतो टू थाउजंड सेवन्टीनचा प्रश्न द कन्व्हर्जन ऑफ इथिल ब्रोमाईड टू इथिल आयोडाईड परत आयोडाईड फिंकॅल्स्टन रिॲक्शन टू थाउजंड सेवन्टीन टू थाउजंड नाईन्टीन रिपीट झालेलं आहे लक्षात घ्या त्याच्यानंतर अजून एखादी रिॲक्शन बघूया आपण हा ठीक आहे बघा द कंपाऊंड विच इज नॉट फॉर्म्ड नॉट फॉर्म्ड वेन यन ब्युटील ब्रोमाईड अँड इथिल ब्रोमाईड यन ब्युटील कार्बन किती चार यन ब्युटील कार्बन चार आहेत बघा मग सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू बी आर चार कार्बन आहेत यन ब्युटील ब्रोमाईड अँड इथिल ब्रोमाईड दोन कार्बन आहेत इथिल ब्रोमाईड सी एच थ्री सी एच टू आणि बी आर रिॲक्ट्स विथ सोडियम मेटल सोडियम मेटल आपण या सेक्शनच्या सुरुवातीलाच आपण सोडियम मेटल बद्दल बोललो होतो सोडियम मेटल वुड्स रिॲक्शन बरोबर आहे इथं हायर अल्केन तयार होणार तर होणार काय बघा हा ग्रुप आहे ना याला आपण आर म्हणूया आणि याला आपण आर डॅश म्हणूया जेव्हा दोन वेगळे वेगळे अल्किल हालाड असतात ना वुड्स रिॲक्शनमध्ये तेव्हा तुम्हाला असं मिळेल आर 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 डॅश आर डॅश आणि आर आर डॅश असे प्रॉडक्ट मिळतील आता या आर मध्ये चार कार्बन आहेत मग दोन्ही चार आणि चार एकत्र आले तर इथं ऑक्टेन तयार होऊ शकतं इथं दोन आहेत दोन आणि दोन चार दोन ह्यात आणि दोन ह्यात चार झाले की ब्युटेन तयार होऊ शकतं ह्याच्यात चार आहेत आणि ह्याच्यात दोन कार्बन आहेत पण टोटल सहा कार्बन हेक्झेन 
म्हणजे या रिॲक्शनमध्ये तीन वेगवेगळे प्रॉडक्ट तयार होऊ शकतात त्यांनी विचारलंय कुठलं तयार होणार नाही आहे विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड इज नॉट फॉर्म्ड असं म्हणलंय साहजिक आहे ब्युटेन तयार होत आहे ऑक्टेन तयार होतो आहे हेक्झेन पण इथेन नाही तयार होणार म्हणजे वुड्स रिॲक्शनसाठी लक्षात घ्या वुड्स रिॲक्शनमध्ये मिथेन तयार होतं का नाही तयार होतात बरं ह्याच्यात लक्षात घ्या हे दोघं सिमेट्रिकल आहेत हे दोघं पण सिमेट्रिकल आहेत मग हा मेजर प्रोडक्ट असतो आणि हे दोन वेगळे आहेत ना हेट्रो हा मायनर प्रोडक्ट असतो मग तुमच्या लक्षात आलेलं आहे ओके बार आता क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन तुम्हाला माहिती आहे ना की क्लोरिनेशनच्या वेळेस लक्षात घ्या अल्ट्रावायलेट लाईट असते त्यांनी विचारलं आहे टू थाउजंड फिफ्टीनला क्लोरिनेशन इज क्रायरेड आउट इन प्रेझेन्स ऑफ अल्ट्रावायलेट यू वी लाईट ब्रोमिनेशनला ॲल्युमिनियम ब्रोमाईड आपण हे घेतलं तर मला आठवलं कारण मला अजून आठवत आहे की आयोडाईडच्या वेळेस काय होतं लक्षात घ्या आयोडायझेशन म्हणून आपण ठीक आहे त्यावेळेस ना ती रिॲक्शन रिव्हर्सिबल असते ना त्यावेळेस आपण ऑक्सिडायझिंग एजंट यूज करतो एच एन ओ थ्री एच आय ओ थ्री समथिंग बघा ते जरा बघा मग हॅलोजिनेशन ऑफ आलकेन आहे कॅटॅलिस्टच विचारलेत म्हणूया आपण पुन्हा निकोल प्रिझम टू थाउजंड फिफ्टीनला आपण मी स्टार्टलाच बोललो होतो की दोन तीन वेळा ते रिपीट झालेलं आहे आर एस कॉन्फिग्रेशन म्हणजे आता एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली आजची टेस्ट तुम्ही ट्राय करा चांगला प्रयत्न करा ओके दुसरी महत्त्वाची गोष्ट खूप इझी असतात गोष्टी आता ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटीबद्दल बोलतो मी ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटीबद्दल त्यांनी विचारलं की ग्लुकोज ठीक आहे ग्लुकोजमध्ये ऑप असिमेट्रिक कार्बन ॲटम किती असतात किती असतात सांगा चार मग त्यामुळे मला सांगा मग यन शॅल्यू फोर आली मग नंबर ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स किती असणार आहे दिन्या ॲनशोमर्स ते फॉर्म्युला आहे टू रेस टू एन मग फॉर्म्युला विचारला आहे त्यांनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह असं विचारतील लखिली बरं का थर्टी नाईन क्वेश्चन आत्तापर्यंत सीटला आहेत पण एस एन वन एस एन टू वरती काहीच नाही आलं घ्यायला पाहिजे होतं ना लक्षात घ्या पण जास्त क्वेश्चन्स दिसलेच नाहीत मला लक्षात घ्या म्हणजे अगदी मला वाटलं तर एनर्जी प्रोफाईल डायग्रामवरती विचारतील पण तसं आलं नाही आहे पण येऊ शकत आहे त्यामुळे तुम्हाला ह्यातले पण पॉईंट्स परफेक्ट करायचे आहेत ओके मग बघा आजची टेस्ट द्या तुम्ही चांगला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद